सबा के स्वागत जाना हमारे नतून एपिसोडे एपिसोड थ्री अबियलि तुम्हारा जरा सबसक्राइबार रे तुम्हारा जानो यूट्यूब चैनल पक्ष तुम्हारे मडल कोश्चन एनसार आकार विभिन्न एपिसोड कर तुम्हारे प्रैक्टिस कोश्चन एनसार करब नहीं आसि तो जरा नतून रेच तरा तुम्हारा अबियलि सबसक्राइब कर नाओ चैनल के अबियलि तुम्हारा नतून पुरानो जरा रे कमेंट कर जान जी तुम्हारा कि धरण भिडियो पे चाह मैं चैप्टार भित्तिक लेक्चार जेटा थिरो डिसकाशन ना कि मडल टेस्ट आकारे एवं से मडल टेस्ट हम से चैप्टार भित्तिक ना कि बोटानी जुलजी फिजिओलजी भित्तिक ना कि मिक्सड कोश्चन टाइप अबियलि तुम्हारा कमेंट कर जान से ही चेष्टा करब तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करार तो जैक आज के एपिसोड थ्री ते हमें बैलेंगुएल अर्थात इंगलिस बेंगलि दोटो लैंगुएजर ही तुम्हारे सामने मोस्ट टेन इम्पोर्टेंट एम सिक्यू कोश्चन नहीं चले जगो अबियलि परीक्षार जो कमन थे जगह इम्पोर्टेंट है से ही सपेक्षे हमें सेभन डे सेल एस टी मद्रासा सार्विस के लक्ष्य कर आज के तुम्हारे प्रस्तुत जो सामने नहीं चले कोश्चन नम्बर वन हुईच अब द फलोईंग स्टेटमेंट फर जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फल्स देखो तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बेपार मूलत हार्डिनवार्क जी इवल्यूशन क्षेत्र देखते पाई हार्डिनवार्क इविजाम क्षेत्र तुम्हारा पड़े चो. तो जेनेटिक ड्रिफ्टर क्षेत्र चार्ट पॉइंट देव रही है तरह मध्य को भूल से आईडेंटिफाई करते हैं तो चलो आप प्रत्येक पॉइंट के पुंगखानुपुख भाव में देखो जेनेटिक डिफ्ट कैन कज एलिक फ्रिकुएन्सि टू चेन्ज टू एडभेंडम अर्थात जेनेटिक डिफ्ट कि कारण तैरि देखो एलिलिक फ्रिकुएन्सि चेन्जर कारण रैंडामली अभियलि ये तुम्हार जेनेटिक डिफ्ट सम्बन्धे सठीक एक तथ्य बोलते जो एलिलिक फ्रिकुएन्सि जो चेन्जर जो रैंडामली जेनेटिक डिफ्ट देखते पाई अपशन ए क्योंकि सठीक रही है नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक डिट कैन लीड टू रिचनेस अब जेनेटिक भेरिएशन उइथ पपुलेशन जेनेटिक डिट देखो एलिलिक फ्रिकुएन्सि जो चेन्ज हो रैंडामली भाई से जेनेटिक भेरिएशन रिचनेस होना बाढ़ क्योंकि एखे देखो बोलते रिच टू रिचनेस तेल अबियलि पॉइंट भूल रही है बाकी पॉइंट गो देखो जेनेटिक कैन कोच हार्मफुल एलिल्स टू बिकाम फिक्सड अबियलि अनेक समय हार्मफुल एलिल्स फिक्सड होते जेनेटिक डिफ्टर क्षेत्र में जेनेटिक डिफ्ट सम्बन्धे सठीक तथ्य देखते अपशन डी जेनेटिक डिफ्ट एफेक्ट एलिलिक फ्रिकुएन्सि स्ट्रंगार इन स्मल पपुलेशन देखो जमन हार्डी उन्वार्गर क्षेत्र पढ़े हार्डी उन्वार्ग इक्विलियम लार्ज पपुलेशन क्षेत्र में क्या कर लार्ज क्योंकि ये जेनेटिक डिफ्ट एट मूलत हे कि तुम्हारा मना रखे स्मल पपुलेशन पर क्या कर देखो एलिलिक फ्रिकुएन्सि स्ट्रंगार इन स्मल पपुलेशन जेहतु जेनेटिक डिफ्ट देखते पाई स्मल पपुलेशन क्षेत्र में अपशन फोर सठीक रही है तो से ही सपेक्षे अपशन बी एनसार कर ठीक है अपशन बी जेहतु एखे पड़े जेनेटिक डिफ्ट सम्बन्धे को भूल तथ्य तेल अपशन बी हो जाए सठीक एनसार चलो कोश्चन नम्बर टू मार्क द कारेक्ट स्टेटमेंट तो ये देखो चार्ट स्टेटमेंट रही है और ये कोश्चन मैक्सिमाम परीक्षागुलोते दे चेषा कर कारण स्टेटमेंट चार्ट चार मैं तुम्हार विभिन्न जैगा थे देवा थे तो क्षेत्र में सठीक सेगल के आईडेंटिफाई करते हैं ये कोश्चान पपुलारिटी हमारे परीक्षागुलोते दे देखते पासी बर्तमान जिस समस्त परीक्षागुलो है तो से क्षेत्र में आशा करब यह कोश्चानों सेभन डे सेल एस टी मद्रासा सार्विस कमिशन क्षेत्र में थकते पर तो देखो एखे कोश्चन नम्बर अपशन नम्बर वन इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मलिकुल्स मुव फ्रम हायर टू लोअर कन्सेंट्रेशन तेल देखो एक्टिव ट्रांसपोर्टर क्षेत्र में तुम्हारा जो जनसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कर एटीपी लागे तो से क्षेत्र में जो हायर कन्सेंट्रेशन के लोअर कन्सेंट्रेशन दिखे मुव कर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना एटीपी लागे ना तो ये देखो अपशन वन क्या सरसरी डिनई कर लगे कोश्चन नम्बर अपशन नम्बर बी कैरियर प्रोटीन इज इनवल्व इन बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इन फैसिलिटेड डिफ्यूशन देखो कैरियर प्रोटीन अबियलि लागे एक्टिव ट्रांसपोर्टर क्षेत्र में तरह पशाशी फैसिलिटेड डिफ्यूशन क्षेत्र में हमें कैरियर प्रोटीन जो चैनल प्रोटीन हिसाब से क्या कर अबियलि से कैरियर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूशन क्षेत्र दूज क्षेत्र ही लागे अच्छा एनार्जी इज कन्ज्यूम टू मुव मलिकुल्स एगेंस्ट कन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो 
শুধুমাত্র এবং অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অনলি শুধুমাত্র যে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা মানে এনার্জি হচ্ছে কি কনজিউমড হয় তা নয় তার পাশাপাশি হচ্ছে কি ফ্যাসিলিটেড যে ব্যাপারগুলো থাকে বা তোমার যে সেকেন্ডারি ট্রান্সপোর্ট তো সেগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা কি দেখতে পাই অনেক সময় এনার্জি লাগে তো এখানে যেহেতু অনলি আর একটা জিনিস শুধু অনলি বললে ওই জিনিসগুলো কিন্তু সঠিক হয় না তো এই জন্য অপশান সি এরটা কিন্তু রং ইন অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অনলি ওয়াটার মলিকুলস আর ট্রান্সপোর্ট উইথ কনজিউমিং এনার্জি আর একটু আগেই বললাম অনলি দেওয়া অপশানগুলো সবসময় তোমরা রং করে দিবে যে এখানে শুধু বলেছি ওয়াটার মলিকুলসই ট্রান্সপোর্ট করতে পারবে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টে এমনটা আমরা দেখতে পাই না তো এই জন্য দেখো কেরিয়ার প্রোটিন দুটোর ক্ষেত্রে লাগছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এবং ফেসিলিটেড ডিফিউশন অপশান বি হয়ে যাবে কিন্তু এখানে সঠিক উত্তর ঠিক আছে অপশান বি এখানে সঠিক উত্তর তো এই ধরনের কনসেপ্ট এর উপর পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন থাকে ভালো করে তোমরা কোশ্চানগুলো দেখে রাখবে আর যারা পিডিএফ নোটস পেতে চাইছো পিডিএফ নোটস পাওয়ার জন্য ডেসক্রিপশানে এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে তোমরা কি করবে না লিঙ্ক দেওয়া থাকে লিঙ্কটা হচ্ছে তোমাদের টেলিগ্রাম সেই টেলিগ্রাম লিঙ্কে তোমরা যদি জয়েন করে যাও তাহলে কিন্তু তোমরা এই পিডিএফটা কিন্তু পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো অবভিয়াসলি তোমরা জয়েন করে নাও তবে গিয়ে তোমরা এই পিডিএফ নোটসগুলো পেয়ে যাবে এবার দেখো কোশ্চান নাম্বার থ্রি এবার আমরা একটা দেখছি কোশ্চান নাম্বার থ্রি মূলত হচ্ছে কি এটা এনিমেল ক্লাসিফিকেশান থেকে কোশ্চান ঠিক আছে আমরা মিক্সড কোশ্চান বানিয়েছি তো এনিমেল ক্লাসিফিকেশান থেকে বলছে মেসেন পেরাইস আর ফাউন্ডি তো এটা সরাসরি আমরা অ্যান্সার করে দেবো অপশান বি ট্রিপ্লো প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই যেটা ওদের যে অ্যাক্টোডাম মেসোডাম এবং অ্যান্ড্রোডাম এই মেসোডামের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই মেসেন পেরিস দেখতে পাই তো অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর ওকে নেক্সট কোয়েশ্চান নাম্বার ফোর হুইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ ওয়ান ইজ এন এক্সাম্পল অফ অটো ইমিউনি ডিজিজ তো দেখো অটো ইমিউনি ডিজিজ যেটা আমরা কার ক্ষেত্রে বলবো পার্কিনসন নাকি এলজাইমার নাকি তোমার হচ্ছে কি মাস্তিনিয়া গ্রেভিস নাকি পেস্টিসিটি তো উত্তর হয়ে যাবে কি অপশান ডি মাস্তিনিয়া গ্রেভিস এখানে ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই অটো ইমিউনি ডিজিজের ক্ষেত্রে দেখতে পাই নেক্সট কোয়েশ্চান নাম্বার ফাইভ দ্য কোজাল অর্গানিজমস ফর রাইস ব্লাস্ট ডিজিজিজ তো দেখো রাইস ব্লাস্ট যে ডিজিজ হয় তার জন্য দেখো মূলত যাই তাই যে অর্গানিজমস তার নাম কি ম্যাগনাপার্থি গ্রেসিয়া অপশান বি হয়ে যাবে এখানে সঠিক উত্তর ঠিক আছে এটা হয়ে যাবে কি রাইস ব্লাড ব্লাস্ট ডিজিজ অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তাই না আর ব্ল্যাক স্পোর্ট অফ রাইসের ক্ষেত্রে তোমরা জানো এটা হয়ে যাবে কি ব্ল্যাক স্পোর্ট অফ রাইস ব্ল্যাক স্পোর্ট অফ রাইস তার জন্য দায় যে মাইক্রো অর্গানিজম তার নাম হচ্ছে দেখো হেলমিনথোস পোরিয়াম ও রাইস নেক্সট কোয়েশ্চান দেখো আচ্ছা কোশ্চান দেখার আগে আমরা একটু জাস্ট দেখে নেব তোমাদের মাদ্রাসা সার্ভিসের কমপ্লিট প্রিপারেশনের জন্য আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের কোর্স শুরু হয়েছে নাইন্থ মে থেকে ঠিক আছে এখনও এর এই কোর্সে তোমরা অ্যাডমিশান নিতে পারবে এবং অভিয়াসলি ঘরে থেকে বসে অনলাইন লাইভ ক্লাস করতে পারবে গুগল মিট অ্যাপের মাধ্যমে ঠিক আছে গুগল মিট অ্যাপের মাধ্যমে এবং এখানে তোমরা পিডিএফ নোটস পাবে সঙ্গে তোমরা লাইভ ক্লাস পাচ্ছ লাইভ ক্লাসে রেকর্ড ক্লাস থাকছে তার পাশাপাশি তোমাদের মক টেস্ট দেওয়ারও সুযোগ থাকছে তো সেক্ষেত্রে পুরো কোর্সটা তোমাদের মোটামুটি পনেরোশো টাকার মধ্যে পড়ছে তোমরা চাইলে যোগাযোগ করে আমাদের সঙ্গে এই যে আমাদের নাম্বার দেওয়া রয়েছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে তোমরা নিজের নামকে এই কমপ্লিট কোর্সে এনরোল করতে পারো তার সাথে সাথে দেখো আমাদের শুধুমাত্র যাদের প্রিপারেশান খুব হাই লেভেলের রয়েছে তোমরা চাইলে শুধুমাত্র মক টেস্ট পারচেস করতে পারো কমপ্লিট সিলেবাসের যে মক টেস্ট এটা মাত্র ফোর নাইন নাইন এই টাকার মধ্যে তোমরা মক টেস্ট পারচেস করতে পারো এটা শুরু হয়েছে টোয়েন্টি নাইন্থ মে থেকে তোমরা চাইলে এখনও এই কোর্সের সঙ্গে জয়েন করতে পারো চলো এবার আমরা কোশ্চানে ফিরে যাচ্ছি দেখো কোশ্চান নম্বর সিক্স দ্য কেরিং ক্যাপাসিটি অব এন পপুলেশান ইজ ডিটারমাইন্ড বাই তো কেরিং ক্যাপাসিটি জানো যে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতাকে আমরা কেরিং ক্যাপাসিটি বলি তো এটা মূলত হচ্ছে কি নেট প্রোডাকশানের উপর ডিপেন্ড করছে কেরিং ক্যাপাসিটি কেমন নেট প্রোডাকশান রয়েছে তারপর ডিপেন্ড করে কেরিং ক্যাপাসিটি কোশ্চান নম্বর সেভেন ইন নন কম্পিটিটিভ ইনিভিশান তোমরা জানো এনজিয়ামের ইনিভিশানের ক্ষেত্রে তিন প্রকারের ইনিভিশান আমরা দেখতে পাই একটা কম্পিটিটিভ ইনিভিশান একটা নন কম্পিটিটিভ ইনিভিশান একটা আনকম্পিটিটিভ ইনিভিশান তো যেটা নন কম্পিটিটিভ ইনিভিশান সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ইনভিটারগুলো বাইন্ড করে থাকে কোথায় না এনজিয়ামের অ্যাক্টিভ সাইডে এবং মে বাইন্ড আইদার ইন দ্য এনজাইম কিংবা এনজাইম কমপ্লেক্স অর্থাৎ যখন নন কম্পিটিটিভ
সাবস্টেট প্লাস এনজাইম যখন সাবস্টেট এনজাইম কমপ্লেক্স তৈরি করে তারপর এখানে প্রোডাক্ট প্লাস এনজাইম তৈরি হয় তো যখন হচ্ছে কি কম্পিটিটিভ ইনহিবিটার হবে তাহলে কোনো ইনহিবিটার সে এতবার হচ্ছে কি কোনো ইনহিবিটার বাইন্ড করতে পারে কার সঙ্গে এনজাইমের সঙ্গে বা ইনহিবিটারটা দেখো বাইন্ড করতে পারে কার সঙ্গে এনজাইম সাবস্টেট কমপ্লেক্সের সঙ্গে কোনো সেই জন্য সরাসরি অ্যান্সার হয়ে যাবে কি অপশান বি আর তোমরা জানো যদি কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সে এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইডেই বাইন্ড করবে কারণ সেক্ষেত্রে এনজাইম বাইন্ডিং সাইড আর ইনহিবিটার বাইন্ডিং সাইড দুটোই সেম হয়ে যায় তো সেখানে আমরা কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন দেখতে পাই কিন্তু নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিশনের ক্ষেত্রে এনজাইম বাইন্ড এনজাইমের সঙ্গেও বাইন্ড করতে পারে এবং এনজাইম সাবস্টেট কমপ্লেক্সের সঙ্গেও বাইন্ড করতে পারে এই জন্য তাকে আমরা অপশান বি অ্যান্সার করবো এটাকে বলা হয় নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন কোশ্চেন নম্বর এইট দ্য গ্রুপস হুইজ আর ইভলভ ফ্রম মোর দেন ওয়ান অ্যানসেস্টার আর নন এজ দেখো যদি একটা গ্রুপ ইভলভ হচ্ছে দেখো মোর দেন ওয়ান অ্যানসেস্টার তখন তাকে আমরা কি বলি তখন তাকে আমরা অবভিয়াসলি কি বলি না পলিফাইলিটিক গ্রুপ বলি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে যদি একটাই সেম অ্যানসেস্টার থেকেই যদি হয় তাই না ইভলভ হচ্ছে দেখো তখন তাকে আমরা কি বলছি এই যে দেখতে পাচ্ছ কমন অ্যানসেস্টার বি সি ডি এই বি সি ডির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ কমন অ্যানসেস্টার এটা কাজ করছে আবার যেটা পলিফাইলিটিকের ক্ষেত্রে দেখো কমন অ্যানসেস্টার কিন্তু এখানে কাজ করছে যেমন ডাইভার্স হয়ে গিয়ে এখানে তৈরি হচ্ছে এই যে তোমার ডাইভার্স গ্রুপের ক্ষেত্রে সিমিলারিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এর কমন অ্যানসেস্টার এটা এদের কমন অ্যানসেস্টার এটা কিন্তু দেখো দুজনের মধ্যে যদি আমরা সিমিলারিটি দেখতে পাই তখন তাকে পলিফাইলিটি তো এই জন্য বলছে যে মোর দেন ওয়ান অ্যানসেস্টার যদি হয় তাহলে তখন তাকে আমরা বলছি পলিফাইলিটি আর মোনোফাইলিটিকের ক্ষেত্রে দেখো কমন অ্যানসেস্টারটা হচ্ছে দেখো একটাই থাকবে মনো আর প্যারা হচ্ছে কি দুটো থাকছে এই যে দুটো হচ্ছে কি তোমার থাকছে আর এখানে দেখো মনো তো এই জন্য হচ্ছে কি আমরা এখানে যদি পলিফাইলিটিক বলেছে হ্যাঁ ওয়ান মোর দেন ওয়ান অ্যানসেস্টার যদি থাকে কোনো একটা স্পিসিসের ক্ষেত্রে তখন তাকে আমরা কি করি পলিফাইলিটিক কি বলা থাকে পলিফাইলিটিক আমরা বলে থাকি চলো এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন ইজ এ প্রসেস অফ ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন তোমরা জানো ইট ইজ ওয়ান টাইপ অফ এক্সি টু কনজারভেশন এক্সি টু কনজারভেশন কনজারভেশন এই এক্সি টু কনজারভেশনের ক্ষেত্রে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি একটা ইন ভিভো একটা ইন ভিট্রো তোমরা জানো যদি কোনো লিভিং সেলের মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট করা হয় তখন তাকে বলা যায় ইন ভিভো আর ইন ভিট্রো হচ্ছে ল্যাবরেটরি যখন আমরা করি ল্যাবরেটরি তো সেক্ষেত্রে দেখো ক্রায় প্রিজার্ভেশন মূলত আমরা ল্যাবরেটরিতে করছি এবং একটা এক্সি টু কনজারভেশন তো এই জন্য উত্তর হয়ে যাবে দেখো এক্সি টু ইন ভিট্রো তাই না এক্সি টু ইন ভিট্রো অপশান এ হয়ে যাবে এখানে সঠিক উত্তর অপশান এ এখানে সঠিক উত্তর ওকে এক্সি টু এবং ইন ভিট্রো কনজারভেশন চলো নেক্সট দেখো এখানে অপশানটা ভুল চলে এসছে কিন্তু অপশান এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর আচ্ছা ক্রায় প্রিজার্ভেশন संकोचन कर सठीक उत्तर তো এইভাবে আমাদের সঙ্গে যারা পেইড গ্রুপে জয়েন করতে চাইছো তোমরা চাইলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তোমরা ডেমো ক্লাসও দেখতে পারো ঠিক আছে কিভাবে আমাদের অনলাইন লাইভ ক্লাস হয় তো তার পাশাপাশি তোমরা যারা নর্মালি পড়াশোনা করতে চাইছো অবভিয়াসলি কমেন্ট করে জানাও যে কি ধরনের ভিডিও তোমরা পেতে চাইছো ধন্যবাদ